ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിജയ് അണ്ണൻ്റെ ബിഗിൽ എന്ന് പറയുന്ന അപ്കമിങ് മൂവിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബിഗ് ഡേ ആണ് ഒരു ബിഗ് മൂവി ഐ മീൻ എമാക്നം ഓപ്പസ് എന്ന് പറയാം കാര്യം വിജയുടെ കരിയറിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബഡ്ജറ്റുള്ള മൂവിയാണ് ബിഗിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലത്തെ വലിയ വലിയ താരങ്ങളുടെ ഓരോ മൂവി ഓരോ മൂവിയും നമ്മൾ വലിയ എന്താ പറയുക വരവേൽപ്പ് പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടീസർ ട്രെയിലർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പം എന്തായാലും ആ ഇതിൽ എനിക്ക് ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പം എന്തായാലും കാണാം സാധാരണ അങ്ങനെ വരാറില്ല ഹിന്ദി സിനിമകൾക്കൊക്കെയാണ് ഇത്രയും വലിയ അപ്പോ ഞാനിപ്പോ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നിയത് ആദ്യം ഭയങ്കര ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യട്ടും ആ ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയിലെ ഒരു സ്റ്റൈലൊക്കെ തോന്നി ആ ഓൾഡ് ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ട് തോന്നി അതായത് ആ ലുക്കും വളരെ നന്നായിട്ട് തോന്നി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു കാല ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താ പറയുക ആ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമായാലും ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ പോലെ തോന്നി അത് ഭയങ്കര ക്യാച്ച് ചെയ്ത് തോന്നി അപ്പം എന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ കോച്ച് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വയസ്സായ ആളായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കരുതി വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഡബിൾ റോളാണോ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഒരു സംഭവം എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കരുതിയത് ഒരു മാഗ്നം ഓപ്പസ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് എന്താ നല്ല എവിഡൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും അറ്റ്ലിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈസ് എന്താ ഗ്രാൻഡായിട്ട് മൂവി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറാണ് ഇപ്പം ചില ഷോട്ടുകളൊക്കെ സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പല ഷോട്ടുകളും ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ എന്താ തോന്നുന്നു പറയും ഇല്ല എനിക്ക് ആദ്യം മുതലേ ബിഗിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി 
ആ ഒരു വിമൺ ആന്തോക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ടേഷൻ ലെവൽ ഉള്ള ഒരു മൂവി തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഒരു ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ലൈക്ക് ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻസിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രെയിലർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യം ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുന്ന അത് മിയാദ് മാനിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ആ സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ലിക്ക് ആയ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ലിക്ക് ആയതാണ് നല്ലൊരു ആക്ട്രസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പം പതിനൊന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ ഡയലോഗുകളൊക്കെ കാണിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല സൂപ്പർ പെർഫോമൻസ് ആവാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ ഒരു സ്പോർട്സ് മൂവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഈസ് ഹ്യൂജ് അപ്പോൾ അതിലൊരു വലിയ താരം വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഒരു ടീം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചക്ക് ദ ഇന്ത്യ ആയിട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതതുപോലെ ഒരു മൂവിയല്ലേ ഇറ്റ്സ് കൊമേഴ്സ്യൽ എൻ്റർടൈനർ എന്നുള്ള ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഈ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ത്രെഡിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് ലൈഫ്സിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒത്തിരി ആ ഇമോഷൻസ് അതുപോലെ ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളെ ആളുകളുണ്ട് ആളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അങ്ങനെ പറയുന്ന പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ചക്ക് ദി ഇന്ത്യ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് മോശം അഭിപ്രായം പറയാം അത് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ചക്ക് ദ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ചക്ക് ദി ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ അതുവരെ ഈ പറഞ്ഞ സ്പോർട്സ് ജേണലിൽ അത്രയും ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവി ഇല്ല ഒരു ജേണറിൽ ഒരു മൂവി മാത്രമേ എടുക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സെയിം പാറ്റേണിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അറ്റ് ഫൂളിഷ്നെസ് ഇപ്പം ത്രെഡ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു റൊമാൻറ്റിക് മൂവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രില്ലർ മൂവി ഒരു സസ്പെൻസ് മൂവി ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാം നമ്മൾ പണ്ടേക്ക് വണ്ടേ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത ത്രെഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ക്യാപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് പുതിയൊരു മൂവി എടുക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂവിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചക്ക് ദി ഇന്ത്യ ഒരു സ്പോർട്സ് മൂവിയാണ് ബിഗിലൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ മൂവി അതിനകത്ത് സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ഫിലിം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പാരിസൺസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നതിനാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മീനിങ് ഉണ്ട് അല്ലാണ്ട് പിന്നെ വിജയാനന്ദന്റെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള അറ്റ്ലീഡ മൂവീസ് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന മാൻഡ്രസംസ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളായത് കൊണ്ടാണ് ആയിരിക്കാം അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു വി എഫ് എക്സിന്റെ സീജിന്റെ കാര്യം പറയണം എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ ട്രെയിലറിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ അത്ര ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല സിനിമയിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഓരോ ഷോർട്ടായിട്ട് കാണുമ്പോഴായിരിക്കണം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പോരായ്മ തോന്നുന്നത് പക്ഷെ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ആവണം എന്നില്ല കണ്ട് തന്നെ അറിയാം എന്തായാലും ബിഗിൽ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് മൂവി എന്താ പറയാ ഒരു എന്താ പറയാ നമുക്കൊരു നമ്മള് ഈ എന്താ അല്ല ചില സോങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ട്രെയിലറൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും <laughs> 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 ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു